Benvingudes i benvinguts a aquest acte acadèmic de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-2024 de la UOC, el 29è, ja. Acabem de gaudir de la interpretació que ha fet el músic Biel Garriga de la, del preludi de la suite número 1 de, de Joan Sebastian Bach amb el violoncel eh, Lebert, que és una joia que va pertànyer al mestre Pau Casals i que avui tenim aquí amb nosaltres gràcies al, a l'estreta col·laboració que mantenim amb la Fundació Pau Casals, amb la qual compartim valors i també grans projectes com la càtedra que duu el nom del, del mestre. En Biel va iniciar els estudis de música l'any 2010, quan tenia quatre anyets, fem números, i, i forma part ja de la Jove Orquestra Nacional de, de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Bel, Biel, per la teva interpretació i després tindrem ocasió també de, de tornar-te a sentir després de la conversa que mantindrem amb la Marina Garcés i l'Andrea Escaltenbrunner i que donarà peu també la, la teva intervenció als, als, a les posteriors eh, aparicions de, de institucionals de, de, de l'acte. Les males companyies acostumen a portar-nos per bon camí diu la, la Marina Garcés, així comença el, el darrer llibre fins ara, de la Marina Garcés, Males companyies, eh, que és un deliciós recorregut per autors i per personatges que van fer, de la, com diu ella, de la seva impertinència una forma de, de pensament. Jo avui em sento, jo crec que tots ens sentim molt ben acompanyades i acompanyats, i jo crec que no es tracta d'anar pel bon camí avui, sinó d'obrir camins i de, de començar un camí que és l'inici de, d'aquest curs acadèmic. Fem les presentacions, no? Per si algú no sap qui sou encara, que seran pocs. Marina Garcés és filòsofa, és docent, és la directora del Màster Universitari de Filosofia pels Reptes Contemporanis de la UOC, premi entre molts altres de la Ciutat de Barcelona d'Assaig 2017 per la nova il·lustració radical, que és un llibre que us recomano moltíssim i que ja parla del 2017 de la intel·ligència artificial i de, de temes que sortiran avui, que lligues de, de les utopies perfectes del solucionisme de, de la delegació de la intel·ligència, en parlarem segur, autora de referència de llibres com Escola d'aprenents, Filosofia inacabada i la setmana vinent Sí, o, l'altre. o l'altre està a punt de sortir del forn el teu proper mm. llibre que és el temps de la promesa que tenim moltes ganes de llegir-lo també perquè recull també mm, eh, temes sobre intel·ligència artificial que és el que avui ens ocupa és també directora del grup de recerca Mussol i en les seves investigacions s'exploren i, i no vull fallar els límits del coneixement les ombres de la tecnologia, les escales de la subjectivitat, els llenguatges del pensament o les ecologies de la imaginació. Això amb o... tot el grup, eh? No ho faig jo sola. <laughs> Perquè seria, seria... Feu poesia. <laughs> Andreas Caltenbrunner, benvingut també. Informàtic i matemàtic, investigador, ets líder del grup de recerca Artificial Intelligence for Data and Data for Society de l'IN3 de la UOC, on, on analitzeu al costat més humà de l'aplicació de les tecnologies. Prèviament va ser investigador sènior al, al, a l'ICI a Turí, director de Data Analytics amb una empresa tecnològica de cerca semàntica i comprensió de llenguatge natural i també vas dirigir la unitat de recerca en humanitats digitals del Centre Tecnològic Eurocat i anteriorment va liderar també la recerca sobre mitjans socials de, en el Centre de Barcelona Media. Autor i coautor de més de 80 publicacions, la seva recerca se centra en, en el desenvolupament i aplicació de nous mètodes d'intel·ligència artificial, d'aprenentatge automàtic i analítica de dades massives. Eh, abans comentàvem no, que no fa gaire que vam saber que Chat GPT eh, va anunciar que era multimodal i que, que vol dir que pot veure, pot eh, escoltar i pot parlar. Mm, sabem que enraona, 
però no sabem si raona, no, ja, ja, no, ja, no, raona ja ho anirem no, parlant. No raona. Vale. Per I sort, ara sí. Per sort. Vale. És, és el moment de, de sentir-nos i de sentir-vos en raonar i, i proposem fer-ho a través de, de tres grans blocs, eh? que us permetin destacar aquells aspectes que, que considereu rellevants des de les vostres perspectives, que jo crec que és el més interessant és que es vagi entrenant, no? les, les dues visions, la més filosòfica i la més tecnològica. No? En pantalla aniran apareixent en cadascun d'aquests eh, blocs algunes reflexions o preguntes, en forma de reflexió o pregunta, que voleu compartir amb tota la comunitat per, per això, pel, pel que hem vingut a fer avui, no? repensar i repensar-nos. Comencem doncs, pel, pel primer bloc i pel primer concepte, que és el, el substantiu, no? la, la paraula intel·ligència. No? I comencem, si voleu, acostant-nos pel començament, no? per les definicions, Marina. No? Som-hi, doncs. Uh, jo volia començar agraint la proposta d'aquest any de, de l'equip del rectorat de fer d'aquesta lliçó una conversa, i una conversa entre nosaltres, i som dues persones de tota aquesta gran comunitat, però penso que sobretot és una invitació a que tots i totes formem part d'aquesta conversa que necessitem tant respecte a reptes com aquests, però respecte a tots els altres que travessen en aquests moments la nostra societat en general i molt específicament les universitats que estan en una posició, penso, sensible i delicada i molt necessària. Per tant, eh, penso que fem de inductors, provocadors d'una conversa que jo volia començar a partir de dues definicions, el concepte d'intel·ligència, potser com tots aquests grans conceptes de la nostra tradició, té tantes definicions com, com concepcions d'allò humà puguem defensar i proposar. Jo volia començar amb dues. Una, el recurs a l'etimologia, que de manera doncs, molt simple i molt transparent conté la paraula intel·ligència, que ve de interlegere, és a dir, llegir entre o entre llegir que són dues maneres d'ordenar eh, les, dues, les dues parts semàntiques de la paraula que potser ens donen molt de joc a l'hora d'endinsar-nos eh, en tot allò que obre eh, la qüestió de la intel·ligència, perquè un entra és precisament allò que, que obre un espai, obre una distància, eh, situa una possibilitat de no a viure ni pensar ni ser en la, immedi en la immediatesa d'allò que som, enganxats a allò que hi ha, a allò que és, sinó que d'alguna manera permet un moviment. Això segurament és la lectura, en parlarem, què vol dir llegir en temps d'intel·ligència artificial i què vol dir a partir d'aquí comprendre alguna cosa. Aquesta és la primera definició o indicació o pista que volia deixar aquí flotant entre nosaltres. L'altra és una mica més complexa, però també penso que molt transparent. És una definició de Jean Piaget de l'any 47, psicòleg infantil, observador, precisament, de, la, de com eh, es desenvolupa la intel·ligència humana des de la infància. S'han observat moltes altres coses després, però eh, diu una cosa en un dels seus llibres que a mi m'agrada molt i que també us deixo aquí per anar-la pensant. Diu la, la intel·ligència no és una categoria aïllable, ni una estructura entre d'altres, és a dir, no la podem aïllar com a tal, sinó, i aquí cito literalment, una forma d'equilibri, penso que és molt bonic, la intel·ligència és una forma d'equilibri cap a la qual tendeixen, per tant és tendencial, ens hi acostem, totes les estructures que es formen a partir de la percepció, l'hàbit i els mecanismes sensoriomotrius, per tant, cos que també és una cosa que vull portar aquí perquè el món digital eh, és una, no, una aparença d'existència eh, immaterial que recull també molts eh, pressupòsits de tradicions idealistes, dualistes, que han conformat la nostra cultura i que situen la intel·ligència com en, el, com en allò que no seria cos, que no seria matèria, que no seria moviment, que no seria arrelament. Penso que aquesta definició conté aquests dos elements, la corporalitat de la intel·ligència, entesa no només en un sentit anatòmic i cerebral, sinó també en un sentit de moviment, d'hàbits, de percepció, de com ens relacionem amb el món del qual formem part i com una estructura que no és aïllable, no la podem separar de tota la resta de moviments i relacions, sinó que és una forma d'equilibri tendencial a la qual podem tendir. Com ho fem? Com ho farem amb totes les eines que tenim avui i com ens hi pot ajudar o no la intel·ligència artificial? No sé si aquestes definicions quadren gaire amb el que des de la intel·ligència artificial com a IA, no? com a terme molt eh, determinat per unes pràctiques tecnològiques recullen o se'n van molt enllà? Bueno, és... és... 
precisamente es justo al revés, ¿no? Porque la, la <risas> inteligencia artificial de FED fa, fa, fa otra cosa, ¿no? No, mm. no mira el conjunto, sí. mira mm. los problemas individualmente, ¿no? Más es porque es, es más fácil para solucionar, ¿no? Puede ser que si me sea de van, se vuelva a arribar a, a, a un ver en conjunto, pero mm -hmm. así como clase, como solucionar problemas, van, van a ir a ver... O sea, la definición clásica es que son sistemas informáticos que, que son capaces de realizar tascas que normalmente requieren inteligencia humana, pero claro, son tascas hay IAT, ¿no? Es por ser percepción visual, traducir entre lenguas, generar textos o, o reconocer una cara, digamos. Y pues claramente aquí la definición es aliada. También sí que había como dos, dos ideas principales o dos corrientes principales cuando, cuando se va a comenzar que era, una era más débil, digamos, que sim simplemente se volía um, com arribar a la mateixa resultat, ¿no? Mm -hmm. O sea, tú tienes un problema y vos solucionarlo, y no importa cómo lo haces. Y la alta corriente, más fuerte, la IA más fuerte, así que se volía como hacerlo como fa un humano, ¿no? O sea, per, per, también para comprender cómo lo ¿Qué pasa? Que es muy más fácil hacerlo de otra manera, ¿no? Que se ha visto, mm -hmm. entonces se ha abandonado, más o menos, entender cómo como seres humanos, sino es fácil, con fuerza bruta o con diferentes algoritmos. Ver, arribar a hacer la tasca, y eh, puede ser que en fin de la tasca es fácil mejor que, que los humanos en, en muchos campos ya, pero uh, tenemos que esta, que esta discrepancia. ¿no? Y sí que ahora, si, si volem, uh, ahora, sembla que ya, ya es pot ver, sí que es, o sea, es, es intenta arriba a lo que es tío y a general, ¿no? que sí que sería hacer uh -huh. como ser un, una, una inteligencia artificial que es capaz de hacer todos dot, los problemas, de generalizar, que cuál se voltas que le donas, le puedes solucionar, o como mínimo <coughs> puede uh, arribar a solucionarla. ¿no? Y hay gente, fin de todo, que tío que ya el, 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 un, un, un modelo como ChatGPT ya tiene una mica que estas capacidades, ¿no? que ya cosas como que es en One Shot Learning o Zero Shot Learning, que tú le posas un par de ejemplos y a vegadas es capaz de generar. Después se espera, no se recuerda y al diario no funciona. Pero con mínimo uh, había como la esperanza que, que es, es, es pot arribar una mica a esta, a esta meta de la inteligencia artificial general. Tam, uh -huh. Bueno, eh, pero claro, después en, en falta sobre todo entender ¿no? cómo si tenemos si tenemos que estas inteligencias que estudian también sobre inteligencias y so, que estudian sobre altas inteligencias claro es que ahora te escuchaba y pensaba no, que tú a que tú del singular para hablar de la inteligencia um, entra bastante en, o, o realmente es refiere a una a una a una inteligencia en singular es decir a un us molt aïllable determinat i enfocat a, a una determinada manera de plantejar problemas y soluciones que tú has descrito molt bé aquí o comienza a necesitar de muchos plurales, ¿no? de quines inteligencias estamos hablando cuando situamos el foco en, en la pregunta per, pel, pel coneixement y para el coneixement no, no només mecánico, sino creativo y generativo. Yo diría, no sé, no sé cómo veis vosotros, que potser de, de momento un dels, potser el más gran éxito de la inteligencia artificial es anomenar-se inteligencia artificial. Decir, la, el gran encert es eh, el nom, no? el nom fa la cosa, como es diu eh, eh, comúnmente, y, y, y pienso que en aquest caso, no sé si fa la cosa, porque pienso que despista bastante sobre la cosa, pero sí que ens, a, a, es el encert de haber situat en el centro de todos estos desenvolupaments científicos o tecnológicos la palabra clave de, la, de, la, de las aspiraciones humanas, no? que es definirse a los humanos como éssers inteligentes. Eso es el que ha mogut a eh, toda la, no, tota la reflexión, no només de tipo eh, filosófico, más específico, sino cultural, artística, religiosa, de què ens defineix com como humanos y qué ens singulariza como humanos y qué papel tiene la inteligencia en este desig aspiracional de singularización que, fins i tot fa de la inteligencia al señal de la creación de Déu, eh, desde según quines visiones. No? Somos inteligentes porque nos ha creado un ésser inteligente, sigui Déu, la natura o el que entenguem per aquest tipo de inteligencia. No? Per tant es un señal, es una aspiración que reúne todo allò de bo y de millor que voldríem ser. Pero también todo allò de bo y millor que podemos posseir. No? Aleshores, la aspiración a la inteligencia también es el que mou, penso, todas las 
tota la història de les lluites i dels conflictes entre humans, qui posseeix el coneixement, qui pot decidir, qui pot pensar sobre quines matèries, sobre quines qüestions, no? on es, qui té a les seves mans la possibilitat de definir què podem saber i què no, tot això doncs, mou evidentment la història dels col·lectius humans, però també entre els humans i els altres éssers. No? La, la història del que en diem l'antropocentrisme, aquella idea que hi ha una espècie, eh, entre d'altres, que és superior a les restants perquè pot conèixer i entendre el món, i això en diem intel·ligència, eh, i manipular-lo, que és la, el tercer element, doncs això ha, ha, ha construït tot un imaginari d'allò humà que ara ho estem projectant en forma de mirall en aquest nou ens, que podem veure més o menys de forma doncs, anàloga a, a, a certs imaginaris d'allò diví, d'allò superior, d'aquella intel·ligència que està més enllà de nosaltres i que ens dona un lloc al món en aquest, en aquest artilugi, no? en aquest artefacte, en aquesta, en aquesta tecnologia. Clar, jo aquí veig dos camins i els podem discutir si aquesta conversa continua i, i amb tu, Andreas. No? Per una banda estem, o sigui, jo, si jo hagués de definir la situació actual, diria, per una banda estem no? en un pas més d'aquesta lluita entre humans pel poder en relació a la intel·ligència, qui, eh, i, i estem en, en moments de concentració, el que estem veient és una concentració clara amb noms i cognoms, amb sigles, no? persones i empreses que estan en el, orquestant tota aquesta diguéssim, guerra pel coneixement i per la, el domini sobre i a través de, de la intel·ligència, en aquest cas de la intel·ligència artificial. Aquest és un, un camí que estem vivint de forma molt clara i que crec que ens incumbeix i ens implica a tots els que estem en institucions del coneixement educatives, eh, culturals, etc. Però l'altre camí que també s'està obrint avui i penso que és bastant més, bastant més interessant és precisament el que està passant en torno al, al que jo en diria el, el destronament de l'espècie humana, de l'ésser humà, precisament d'aquest lloc que havia pretès superior sobre les altres espècies, sobre els altres éssers, sobre els altres ens, i aquí mm, combino aquells que anomenem naturals com artificials i comencem a entendre'ns com una intel·ligència entre d'altres. No? Això des del camp de la biologia, des de l'observació animal, des de les intel·ligències vegetals, des de moltes aproximacions al camp també de la, no, de la bioquímica, de la biomedicina. Hi ha, hi ha, una, hi ha una pluralitat d'intel·ligències que si fóssim capaços, una, d'integrar-nos i com, a una, no, com una visió, com una experiència més uh, d'una intel·ligència entre d'altres, potser també la intel·ligència artificial, més que posar-la allà dalt un altre cop i com el gran uh, no, trofeu a, a, a posseir, podria ser expressió precisament d'aquesta pluralitat. Hi ha, una, hi ha una autora que a mi m'agrada molt, que ha vingut per Barcelona algunes vegades i que inspira bastant l'exposició que es va a inaugurar ahir el CCCB sobre intel·ligència artificial i us, us recomano molt que aneu a veure, que és la Hel Helga Nowotny, que té un llibre que es diu La fe en la intel·ligència artificial, i planteja una pregunta. Com coevolucionarem? Com coevolucionarem entre intel·ligències, entre éssers no, que expressen intel·ligències plurals i diverses i com podem integrar-hi també la intel·ligència artificial. Jo veig aquests dos camins, no, concentració de poders, lluita pel poder i la intel·ligència, coevolució, integració, col·laboració entre espècies, entre éssers, entre intel·ligències. Bueno, tenim aquesta disjuntiva i penso que tots dos camins necessiten de respostes també des de la universitat. Sí, això segurament és un, un gran repte, no? el, el de coevolucionar i també potser ara de co-crear més endavant, potser que parlem mm -hmm. més d'això de com hem de treballar amb intel·ligències artificials. No? També em vaig mencionar aquest tema no? que de, de intel·ligències superiors no? mm -hmm. i de ser Déu. No? I aquí és una mica no? que els humans podem, volem jugar una mica Déu no? en crear un ser intel·ligent no? i pot ser no? que podria arribar ser més intel·ligent, no? Clar, llavors és la pregunta, no? La intel·ligència artificial pot ser una intel·ligència superior i si ho és, en què, què passaria, no? Què passaria a nosaltres, no? I està clar que en alguns camps és superior, no? Per exemple, si, si mires en diversos xocs, en escacs, el, els millors jugadors del món no tenen cap possibilitat amb, 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 ni amb el mòbil, amb el telèfon, ni van jugant amb l'algoritme que tens el, el telèfon. I també pot ser, pot ser en, si mirem els, els algoritmes com el xat GPT, uh, pot ser que hi ha, hi ha avui en dia que molta gent no arriba 
a escribir textos que es capaz de escribir a ChatGPT, ¿no? Puede ser el, la élite sí, pero un, una persona michana puede ser que ya no. Y ahora hem de, hem de pensar, ¿no? ¿Qué, qué, qué vol dir això, no? ¿Es, ¿Es un problema? ¿O es como un coche que va más rápido que, que nosotros? ¿O es un, como la calculadora que hace los cálculos más rápido? Y es una aina simplemente que usaremos, ¿no? Y, mm. y, y usa, pero también para mejorar nuestras capacidades. Sí. Y, y aquí entra un otro tema, ¿no? Que es la por, ¿no? Porque mm. si tienes una cosa que es más, uh, más uh, poco que tú, puede mm. ser que, que te uh, amenazado, ¿no? Y aquí también entra el después en la humanización de los sistemas artificiales, ¿no? Porque, claro, como nos proyectamos, ¿no? Aquel sistema, y pensemos quizá, ¿no? Que si, si los humanos, ¿qué fan? Si son superiores. Y han visto muchos ejemplos, y claro, y mucha que esta por que tenim de la ciencia artificial es también la por de que en fet nos altas, o que fem en cara, si, si somos superiores a otras especies, o a altas pobles, o a eso, so, ¿no? Y entonces, um, hem de es una reflexión que hemos de hacer sobre nosotros, ¿no? Que cómo com, com también, cómo podemos utilizar temas como la inteligencia artificial para tener advantage en, en, en altos aspectos. También es un, es un, sí que sí que ya un perfil en aquel en aquel campo, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo, ¿no? yo siempre pienso que sí, <coughs> si realmente si existe una, una inteligencia artificial super inteligente Sería, no sería más lógico que intentaría preservar en edades menos inteligentes, ¿no? si uh -huh. fuese el caso, si, si, si creemos que la inciencia es tolerancia, etc. ¿no? Y, 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 uh, y para, para tomar los perils, creo que es muy más perilloso inteligencias artificiales estúpidas que hacen cosas muy simples, como un, un sistema que dispara a todo el que es mou, uh -huh. que puede tener muy más peril que una inteligencia superior. Uh -huh. En, en aquel punto creo que lo dejas para iniciar el segundo bloc y centrarnos en el adjetivo, ¿no? en, en la artificial, que potser es más substantivo a l'ésser humà, Marina, ¿no? pel que ens pensem ¿no? d'inici. Sí, a mí me gusta mucho que los adjetivos son importantes y, y en esta lengua que parlem molt tienen mucha importancia cuando los hacemos servir y a veces cuando hablamos de inteligencia artificial el, el menos prem una mica porque, como decíamos antes, inteligencia es no, el centro de las aspiraciones humanas y de todos los debates, pero ¿qué pasa cuando hablamos de artificialidad? Si aneu a la exposición del, del CCCD, pareu-vos una estona a la, a la entrada y después al final es reprèn. han hecho un, un juego con las siglas de IA, porque como ahora ya aquí estamos diciendo inteligencia artificial toda la estona, yo me em resisto mucho a IA saltar y IA, 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 porque no, fonéticamente es bastante horroroso, pero ellos han hecho una cosa muy bonita que es... Eh, Fer, fer circular paraules eh, que comencen per i i adjectius que comencen per a i van resignificant aquesta sigla. Aleshores trobes des d'imaginació altra fins a idees alternatives, fins a... Bueno, i depèn de l'estona que t'hi estiguis, et va multiplicant els sentits d'aquesta sigla i obrint maneres diferents d'entendre què pot, què pot voler dir. Penso que és molt interessant. I ho posava en relació a... No sé si heu vist les últimes intervencions que està fent eh, Harari, Yuval Harari, en els mitjans globals, ara sobre Gaza i Israel, però fins fa unes setmanes estava molt centrat a, a parlar de, de intel·ligència artificial i ell hi havia substituït directament la, la, la A d'artificial per la A d'alienígena. O sigui, ell parla d'una intel·ligència alien, una intel·ligència alienígena, això fa molts clics i va molt bé per, perquè t'escoltin, però té un sentit més profund, que és aquesta idea que allò que és artificial és totalment altre. És a dir, que nosaltres som éssers naturals, els humans, no? i el lloc d'artificial que generem, les nostres obres, produccions i tecnologies, serien no humanes. Clar, això és un concepte totalment equivocat. No? Harari arriba fins al punt de dir una intel·ligència alienígena produïda a la Terra, però alienígena, eh, ha hackejat el sistema de la civilització humana. Aquesta és com l'última gran eh, frase. No és per agafar-me en aquest lloc, no? però sí que és un lloc que re, re, o sigui, recull de manera molt, molt cridanera una idea que sí que tenim una mica ara en aquest espòs que tu mencionaves, no? que hi ha com una cosa estranya que s'està ficant en els nostres cervells, en la nostra ment, en la nostra ànima, en la nostra manera natural de fer experiència del món. Clar, justament el concepte de naturalesa és un concepte inventat eh, per anomenar allò que no és humà. És un concepte del segle XIX 
que recull de manera dualista, de manera contraposada, allò que reconeixem com a món humà, civilització, cultura, societat política, és a dir, precisament tot allò que té molt d'artificial, que es basa en l'artificialitat d'un pacte social, per exemple, en l'artificialitat del llenguatge, en l'artificialitat dels nostres imaginaris culturals, etcètera, etcètera. No? L'experiència humana és un amplíssim repertori d'artificialitat i la natura la vam posar allà fora com si fos allò que no està tocat per aquesta artificialitat humana. Ara hem invertit els termes, ens veiem a nosaltres com a naturals, amenaçats per l'artificialitat, d'un ens que considerem totalment altre. Per què? No? Penso que és una, una, una reflexió que hem de fer perquè està al cor precisament d'aquestes pors. No? Aquestes pors de que hi ha una, una mena d'invasió eh, d'allò natural en l'ésser humà, retorna a essencialismes bastant perillosos, que jo penso que filosòficament i, i políticament i culturalment havíem desmuntat, que és això de l'essència humana. Doncs potser precisament és allò que dèiem abans, la capacitat de relacionar-nos de forma creativa amb entorns molt diversos i canviants i intentar tenir-ne algun tipus de comprensió i de col·laboració i de relació. Potser això és més humà que preservar no, una ficció de naturalesa humana que ara sembla que està en perill per tot això. No? Per tant, jo per això havia proposat aquesta frase, tot el que és artificial és humà. Per tant, relacionem-nos amb nosaltres com a autors, col·laboradors, eh, eh, interlocutors, crítics no? i, per tant, part d'aquesta artificialitat que avui pren unes, uns recorreguts tecnològics d'aquest tipus, però que no deixen de ser expressió i... Eh, i element eh, fonamental d'allò que és l'experiència humana del món. Per tant, trobem-nos-hi també amb tota la capacitat no de ser més o menys invadits, sinó de que sigui el nostre terreny d'intervenció, de pensament i de transformació del món. I aleshores vindrà la pregunta, des de quins valors, des de quina mirada, amb quins conceptes i amb quines expectatives. Però això és un debat extremadament humà o massa humà, com s'ha dit el, alguna vegada. Sí. Bueno, en aquest context hi ha una, una cosa curiosa, no? que vas, vas mencionar el, 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 un aliens que s'han saquejat. No? I, per exemple, hi ha, hi ha projectes que intenten, no? com, com seria comunicar-se amb aliens? No? Mm -hmm. Llavors, què fan? Busquen com es pot sumisar. Llavors, agafen les balenes, diuen, no? el més proper que tenim a la Terra, potser un llenguatge d'aliens, són balenes. Llavors, què es fa? Exactament s'utilitza utilitza la intel·ligència artificial per intentar desxifrar aquest llenguatge. No? En aquest sentit, ens pot, de fet, arribar a proper, 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 gràcies, a proper més a, a, la, a, la, a la naturalesa, no? O sigui, la, la part artificial ens pot, potser, mm -hmm. ent fer entendre amb espècies que també pot, potser que són intel·ligents i poden no, ser, ser capaços de dir alguna cosa, no? O sigui, tenim aquesta, aquesta connexió curiosa. I, i un altre aspecte, aspecte que, que volia mencionar és, um, ja vaig aplicar a dir abans això de la, les CACs, que els, els algoritmes juguen més bé això dels CACs, i el curiós en aquest context és que els jugadors uh, actuals, els CACs, juguen molt millor que els uh, fa abans d'aquests algoritmes. Per què? Perquè la, poden entrenar amb aquests sistemes i els fa, fa, fa millor, molt millor. Clar, doncs llavors hem de preguntar, no? Pot ser que les la intel·ligència artificial ens farà més intel·ligent. És, és útil, per exemple, si entrenem a escriure amb, amb sistemes com el ChatGPT, millorarem a escriure i ens farà més, més bo a escriure. I uh, <coughs> hi ha una analogia una mica, no? com, amb, com les calculadores, que també ja, ja vaig mencionar abans, no? que als 70, es, 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 van, van arribar a finals dels 70 les calculadores, es deia, els, eh, els professors als, als col·legis deien, no, clar, Ara els estudiants tenen aquí la calculadora i és millor que tinguin el, el, el servei al capi, no? a la putxaca, no? amb la calculadora. I potser una mica és, és, és similar amb, amb els sistemes de, de ChatGPT, etc., que és simplement una ajuda, no? que, és, que es fa, que és en, és ens ajuda i ens, ens hem d'adaptar i al final seran eines com una calculadora que se usen. Uh, també perquè una mica això és, és un, una eina que es pot arribar a, a, a solucionar certs desequilibris que tens. No? Hi ha persones que estan més, més, ponen ma, més bé, tenen més coneixements o més facilitat en unes àrees com uh, les, les ciències, altres més a l'hora d'escriure, i amb aquestes eines potser que es, 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 uh, fa una mica un equilibri, no? que tu pots 
aprendre a escriure molt bé en anglès, malgrat que no sàpigues del tot bé en anglès, etc. Llavors és com una mica una cosa que equilibra les capacitats. Això no vol dir que no hi ha perills i riscos, i suposo que hem de parlar una mica també d'això. Sí, però jo penso que és veritat que hi ha una dimensió d'eina de tot aquest tipus de tecnologies, si ho comparem amb la calculadora i amb tantes altres que han mediat precisament en aquesta artificialitat que és l'experiència humana, però el concepte d'eina té un perill, que és considerar que qualsevol eina és neutra, que allò, l'exemple clàssic, un martell pot servir per clavar un clau o per obrir el cap del teu veí. Home, sí, però és neutralitzar precisament, descontextualitzar qui té ganes de matar el seu veí o qui està construint una casa per viure millor. Per tant, aquí potser està el sentit de l'eina. Les eines no són neutres, les eines i aquestes que són eines cognitives estan construïdes, estan programades, estan pensades, estan imaginades des d'unes determinades visions del món i no unes altres, i des d'unes determinades condicions empresarials, econòmiques, polítiques, geopolítiques i materials. Recordem abans també la qüestió de tota intel·ligència implica uns cossos i en aquest cas implica unes matèries i una lluita pels recursos i pels xips i per l'energia. És a dir, tot això està implicat en allò que al final a l'usuari, en aquesta cultura de l'usuari, ens arriba com una eina que individualment, i a més des d'un lloc molt moralista, podem fer servir o bé o malament. Jo penso que hem de transcendir aquest moment, que sí que sempre hi és, al final som individus que prenem decisions, però les prenem en contextos on no hi ha eines neutres i precisament penso que la intel·ligència artificial, tal com s'està desenvolupant en el nostre context real, és un artefacte altament polític i no només ètic, sinó altament polític. Implica totes aquestes dimensions que dèiem, totes aquestes delegacions de dades, de decisions, de visions del món, de concentració de poder, i per tant, no només ens relacionarem amb el seu producte final, xat, GPT, tots els milions d'aplicacions que es van obrint, sinó que ens relacionarem amb aquests mons tal com funcionen i fan possibles aquestes eines. Per tant, penso que és molt important aquesta idea de que la intel·ligència artificial és un artefacte polític. Hi ha un llibre que us recomano, que ha sortit ara fa molt poc també, perquè clar, és com un bombardeig el tema aquest en aquests moments, d'un autor que es diu Marc Kockelberg, que em sembla que està a Viena precisament, i es diu la filosofia política de la intel·ligència artificial i fa un repàs de com les nocions clau de la filosofia política clàssica llibertat, democràcia subjecte, decisió són afectades i afectables però també com es poden reocupar i ressignificar des d'aquesta relació que tenim ara amb aquesta possibilitat massiva de tractar amb les dades dels altres i les conseqüències que això té sobre tants plans, per tant Potser, junt amb totes aquestes pors a noves formes d'autoritarisme, de concentració de poder, de delegació autoritària de les nostres idees i decisions, que és tota una possibilitat d'això que enfrontem, també potser té un efecte repolititzador si entenem que tot això són artefactes polítics i que tenen implicacions tant d'idees com de decisions. Les dues preguntes clau de la filosofia i de la política són qui pensa, qui pot pensar i qui decideix, qui pot decidir. De tot això, després en podem dir més democràcia, menys democràcia, més coneixement compartit, menys... Donarem solucions diverses, però qui pensa i qui decideix són les dues preguntes claus de qualsevol sistema humà de vida, de coneixement i de decisió. La intel·ligència artificial ens ho està posant sobre la taula, ens obliga a preguntar-nos respecte a aquest artefacte polític qui pensa i qui decideix, qui està legitimat, cridat a pensar amb i qui està exclòs, qui pot decidir allò que l'algoritme executa i qui en pot participar. Aleshores, penso que potser podem agafar des d'aquí aquesta repolitització de nosaltres com a subjectes de coneixement i com a subjectes polítics i pensar des d'entorns concrets com el nostre, no tant com protegir-nos o com integrar-nos, sinó com participar realment, com portar fins a l'extrem una radicalitat participativa en aquest nou artefacte polític que és la intel·ligència artificial. 
a Hollywood ho han vist, no? I no és tan difícil. S'han mobilitzat. Hi ha mobilitzacions que no només són defensives, sinó qui escriu, qui pensa, qui explica històries i per qui. La pregunta pel qui, jo penso, sempre és la clau, que moltes vegades aquesta intel·ligència àlien ens està traient de les mans perquè ens sembla que no hi ha un qui, que només hi ha un martell. I sí, hi ha molts quis en aquest, no? Hi ha molts subjectes, hi ha moltes decisions i moltes idees en l'existència d'aquest martell digital, que és l'algoritme artificial. Sí, i a part el qui, que és fonamental, la pregunta també és com, com volem que és la inxència trial, perquè volem que sigui com nosaltres, que faci, tingui els mateixos biaixos, després parlarem més d'això, o que sigui millor, millor com, qui decideix que és millor o que seria fins i tot com un déu, quasi, no?, que sigui, que sàpiga de tot i que sigui com l'última instància que decideix les coses. I llavors aquí torna el qui, no?, qui decideix llavors el com i com hauria de ser. Això és clar, bueno, hi ha molta discussió i la societat en general ha de reflexionar sobre això. I sí que sí, hem de tenir en compte que sempre hi ha el perill que humanitzem, no?, els sistemes que sempre els atribuïm capacitats com si fos un humà, no? Quan tu t'imagines una persona, t'imagines un ent que té motius i no tenen, no? Que són algoritmes, en fons, no? I llavors s'ha de tenir en compte, no? I tant en l'aspecte poc com en dolent, no? No té valors, no té metes per si sol, no? Si no té els algú li ha posat aquests valors, aquests aspectes que té, no? I pot ser fins i tot que no se sap, no? Perquè és el conjunt que ha agafat per entrenar, no? Pot ser soterrat aquest motiu que té darrere, no? I aquí entra el biaix, el biaix, que en si és un concepte noite, que no vol dir ni que sigui bo ni dolent, que són patrons que té una desviació d'un valor real o objectiu, per clar, sabem què és objectiu, i pot tenir molts aspectes negatius, s'han parlat molt d'això, no vull ara entrar en això com discriminació, etc. Però hem de tenir en compte que també són aspectes positius, que a vegades és necessari que els sistemes tinguin un biaix. Per exemple, per garantir compliment d'estandes legals o ètics o privacitat. Tu no pots ser noit en aquest aspecte, has de complir unes regles, més que res per complir les lleis o per protegir les persones. I també és necessari pel context cultural. Si tu vols un sistema que sigui el que dona les respostes que volen els usuaris, has de més o menys entendre el context cultural on et mous, si no, no estarà acceptat. I un exemple molt clar que jo mateix utilitzo quan medim biaix en textos, sempre mirem si el sistema que utilitzem és capaç de detectar biaixos que han d'haver-hi. Per exemple, si hi ha un biaix, un biaix de flors, són més propers a coses agradables que insectes més agradables, que és una cosa que quasi tots els humans els compartim, llavors si no hi ha un sistema que fa textos, no fa això, no ens sentiríem proper, no seria humà o no seria acceptat. Llavors hi ha aquest dilema, diguéssim, que s'ha de permetre biaixos, però no tampoc per tenir clar els riscos que conlleva i quan es quines volen i quines no volem. Hem d'entrar ja en el tercer i darrer bloc de la conversa i el centrarem en el paper de les universitats davant d'aquests desafiaments dels que estem parlant i que ens planteja la IA generativa. Hem parlat del substantiu, de l'adjectiu, jo crec que ara posarem sobre la taula molts verbs, molta feina a fer, moltes accions i molta reflexió. Sí, de fet, aquest tercer bloc ja és la conversa que necessitem fer entre tots. Per tant, penso que dispararem algunes pistes que hem intentat compartir i reflexionar, però és on estem en el dia a dia de les nostres tasques tan 
professionals aquí a la universitat com a les nostres vides en, en general. Jo diria, sentint així una mica el que ens atravessa en el dia a dia de les nostres vides acadèmiques, que estem una mica entre, entre la urgència de l'adaptació, no? correm, correm, correm a no? actualitzar coneixements, a fer cursos de docència i xat GPT, a, a, a aquesta, no? aquest frenesí d'estar arribant tard perquè els estudiants van més ràpid o les empreses o, o qui sigui, no? i ens posem al servei d'aquesta, d'aquesta urgència, és com si hi hagués una urgència a la, que a la que només es pot respondre, adaptant-s'hi i incorporant-la com un element indiscutible, a més que té els seus criteris, els seus temps i les seves maneres de, d'imposar-se i d'aplicar-se, o la paranoia, que és l'altra situació quotidiana en la que vivim. Tot s'acaba, ningú escriurà, tothom copiarà els treballs, no, els articles de recerca ja no cal que els escrivim, les sol·licituds tampoc, bueno, fi del món, no? Per tant, entre l'emergència eh, que, que ens fa córrer adaptar-nos i la paranoia que ens fa sortir corrents, penso que és una mica el sentit general del, del nostre dia a dia, que es tradueix en accions molt poc interessants, perquè totes dues són reactives. Una és reaccionar a allò que et van dient que has de fer i l'altra és reaccionar a allò que creus que, no, que, que serà tot un, un desastre. Com sortir d'aquest moment doblement reactiu, sigui per adaptació, sigui per eh, reacció para, paranoica. Jo penso que és, que és aquesta la pregunta que, que ens hem de fer i penso que és on, on les universitats com a tal poden expressar i poden eh, eh, demostrar la seva raó de ser. Dir, les universitats, per mi, i penso que molts hi podem estar d'acord, no són simples eh, fàbriques de coneixement homologat, no són repositoris acumulatius de recerca acumulada, no són llocs per la producció eh, i l'acumulació simple d'allò que en diem coneixement, ciència, eh, etc., i la seva transmissió en forma de docència, sinó que són precisament el lloc, penso, i aquesta és la raó de ser, on tot aquest coneixement eh, acumulat històricament i generat en el temps present i futur, una té la missió de fer-se universalment disponible, per això es diuen universitats i no altres noms possibles per escoles i centres de recerques, universalment disp- disponible. Això vol dir, per mi, col·lectivament desitjable, és a dir, a la universitat s'ha de poder preguntar a través del que fem què volem saber, com volem aprendre, què, quin, quines qüestions són aquelles que mobilitzen un desig, no un desig consumista compulsiu, sinó un desig, és a dir, volem saber allò que investiguem, eh, necessitem transmetre allò que ensenyem. Totes aquestes preguntes són el, el cor, precisament, que dona raó de ser aquesta institució del coneixement i això vol dir, per mi, en tercer lloc, discutible en condicions d'igualtat. Uh, si allò que generem com a formes de coneixement, si allò que transmetem com a formes de, de, de docència no és també, a més d'universalment discutible, ai, disponible i col·lectivament desitjable, discutible en condicions d'igualtat, el que hi ha és una unilateralitat, no? una emissió d'una sèrie de productes que seran més o menys acceptats i rebuts pel mercat i poca, i poca cosa més. Jo començava al principi amb la etimologia de intel·ligència, llegir entre o entre llegir, no? aquesta relació que hi ha amb allò que podem llegir i comprendre entre nosaltres, i això implica preguntar-nos quin és aquest entre, de qui està compost el sistema universitari, les persones, les idees, els, les ciències, les experiències que s'hi creuen, per tant, de què està fet aquest entre, i què vol dir aprendre a llegir? Jo sóc molt pesada amb això, potser molt antiga, però penso que la base de qualsevol cosa que fem en l'àmbit del coneixement té a veure amb aprendre a llegir. De fet, la intel·ligència artificial és un model d'un tipus d'aprenentatge eh, que genera respostes a, a allò que llegeix a partir d'unes dades. No? Això és un, una manera d'aprendre a llegir que... Mm, Després ens podem preguntar qui llegeix allò que llegeix la intel·ligència artificial, però ja entraríem en el tema dels quis. Però què vol dir aprendre a llegir avui? No? Eh, la, l'alfabetització, que és una gran tradició d'educació popular i, no, i col·lectiva des de molts contextos i en aquest país ha estat molt important i en molts altres també, precisament parteix de la idea que alfabetitzar o alfabetitzar-nos, també digitalment, no és aprendre la llengua de l'amo, 
per dir-li, per entendre les seves ordres, sinó que és poder-hi entrar en conversa en igualtat de condicions. Això és alfabetitzar, no? La pràctica, la tradició de l'educació alfabetitzadora és aquesta, no és aprendre a rebre ordres, sinó a entrar en conversa, no només amb l'amo, sinó amb la llengua de l'amo, és a dir, amb els codis que hi ha dins d'allò que aprenem, amb les converses, i això és una conversa si realment ens permet qüestionar-nos aquests codis d'allò que rebem, ja codificat, i per tant, com hi podem entrar en disputa, en discussió, en conversa. Les universitats poden ser això avui, jo penso que és el desig, i torno a posar la paraula desig en el centre i no només coneixement, intel·ligència, etc., el desig de molts dels que ens hi dediquem, que puguin ser precisament tot això que deia, i a més és que si no, no sé, som fàcilment substituïbles, fàcilment, eh? O sigui, no cal que ens dediquem a fer res més que moltes coses que ja es fan en moltes altres maneres precisament de produir, acumular i generar altres formes d'experiència i de coneixement. Per tant, jo penso que tenim no només una oportunitat, sinó una responsabilitat de fer tot això possible. Sí, és un repte molt clar. Míting. Moment míting. Seguim una mica amb aquest tema. En les universitats també, clar, es fa ciència i hem de parlar de la ciència també, perquè hi ha també, o sigui, a més que hi ha, és un bruc i la ciència s'utilitza molt en la ciència, en totes les disciplines. I, per exemple, si es mira com ha canviat la la quantitat d'articles que utilitzen intel·ligència artificial en els últims deu anys veiem que ha sigut un gran canvi. Per exemple, en Computer Science, fa deu anys era menys d'un 10% i ara és el 25. Un de cada quatre articles en Computer Science és sobre intel·ligència artificial. Utilitza algoritmes o millor. Però aquí no acaba. En totes les ciències, fa deu anys era menys d'un 2% i ara és un 8. O sigui, vol dir que és un camp que s'utilitza molt per generar nous coneixements, no? És que és una eina de nou que s'usa molt. Però clar, té importants implicacions ètiques que hem de tenir en compte, no? I més que res, perquè pot fer més difícil la reproducibilitat, que és una cosa molt clau sempre en la ciència, no? S'ha de poder reproduir les coses. I també perquè l'accés a les eines pot ser a mans d'empreses grans, que entrem una mica en el poder que vam mencionar abans. I en aquest sentit ens està fent més desigual, no? Pot ser que en si ens hauria de fer més igualar, perquè ens igual els capacitats, però l'accés a aquestes eines necessita moltes inversions i no tothom té accés a aquestes coses i ens fa més desigual, hem de reflexionar com podem solucionar això, perquè és clarament un barril molt gran. Després, en si, per la investigació sobre la incidència oficial, crec que és molt important que sigui una recerca indisciplinària. Aquí, precisament, la UOC penso que està molt bé situat en aquest camp. I aquestes coses sempre són complicades, i més en el camp de la ciència artificial, perquè els experts en els algoritmes moltes vegades senten que es fa intrusisme en la seva àrea, que et fan arranar sobre coses i gent que no sap res, llavors hi ha rebuig. Clar, aquí cal respecte, potser que sí, s'ha d'escoltar, malgrat que la persona no sigui un expert en el teu camp exactament, no? Però també és de l'altre costat, no? De la gent que ve d'altres camps que no sigui clàssic en intel·ligència artificial, no cal anar massa naïf o massa hostil a aquests cops, no? Hi ha coses com això no funciona, això s'ha de prohibir, això, clar, que genera rebuig, o sigui, s'ha d'apropar de tots els camps i per les reptes que tenim, que són moltes, i la recerca de moltes. I un repte clar que hi ha en la investigació de la incidència oficial és el d'explicar, perquè s'ha d'explicar on venen els resultats. Es diu Explainative AI, que és un camp diguéssim el més important, crec jo, en aquest sentit, perquè és 
s'ha de poder entendre d'on venen els resultats que tenen, que tornen els algoritmes. I l'explicar també és important, una mica que va en l'alfabetització, per explicar també a la gent de qui són capaços els algoritmes i de qui no. I això ja ha de començar als col·legis abans de la universitat, perquè els meus fills, si no els dius res, utilitzen el ChatGPT i fan els teures, no? Els dius, no, vigila això té moltes conseqüències i també perquè s'ha de saber de quins problemes tenen els algoritmes, no? On s'equivoquen, que no, els fets normalment es emboliquen perquè no estan fet encara per aquest tipus de coses. I aquí també ja crec que arribarem si això és consigueix, no? Perquè s'ha de fer com les eines aquestes són, no ens han de liberar de pensar, ens han d'ajudar a pensar, no? I crec que arribarem a un sistema que és una mica de co-creació de gent social i humana, no? Que utilitzem aquestes eines, ens ajuden a pensar, però no pensen per nosaltres. I aquí tornarem a la intel·ligència, a la manera de pensar, no? I també podem, per concloure tot, no? Perquè al final, tota aquesta recerca també ens podem aprofitar per entrar una mica millor com som nosaltres, no? Perquè al final, si arribem a intel·ligència artificial que poden arribar a ser consens, per exemple, ens hem de preguntar com es fa, com es mereix consciència, no? O com es mesura, com es mesura la intel·ligència, com es mesura la consciència. Les definicions que tenim ara, alguns ja els sistemes ja compleixen, llavors no valen, no? Perquè no són conscients. Llavors hem de repensar aquestes definicions i hem de repensar què vol dir intel·ligència i com la medim. Hem de repensar-nos. Tenim tot un curs acadèmic per repensar sobre el tema. Com més sabem, més podem aprendre i avui jo crec que ho hem reivindicat i ho hem posat també. És un bon dia per recordar-ho. Moltíssimes gràcies, Marina. Moltíssimes gràcies, Andrea. Ha estat un privilegi acompanyar-vos en aquesta lliçó inaugural i tot seguit intervindran la senyora Elena Guardans, que és presidenta de la permanent del patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, la doctora Àngels Fitó, la nostra rectora, i el doctor Joaquim Nadal i Ferreres, conseller de Recerca i Universitat. Però abans tornarem a sentir el violoncello del Biel Garriga, que interpretarà Marxa de Music for Children del mestre Sergei Prokopiev. Quan vulguis, Biel.
Conseller, rectora, diputats, autoritats, patronat i consell assessor, rector Planell, consell d'estudiants, comunitat acadèmica. Temps enrere, desconec si encara es fa, ens agradava entretenir-nos amb un joc que consistia en anar unint per ordre numèric una sèrie de punts que semblaven disposats a l'atzar. Òbviament no era així. A mesura que anaves recorrent més i més punts, es començava a entreveure un patró, fins que finalment apareixia el dibuix davant els ulls meravellats de la nena o el nen. Salvant les distàncies, les diferents memòries d'una institució són aquells mateixos punts. Mirats un a un, poden resultar enganyosos, difícils d'entendre en la seva complexitat. En canvi, quan la trajectòria ja es troba consolidada, la seva acumulació ens fa entendre el sentit de la institució. Ja que mida les tres dècades, aquesta constància en la rendició de comptes per part de la UOC ja suma un pòsit destacable, significatiu i definitori dels trets d'una universitat singular com la nostra. Deixar evidència d'allò fet permet un funcionament adult, responsable i objectiu. Retre comptes permet saber on ets, quines són les fortaleses i les debilitats, quines són les potencialitats i les limitacions. Retre comptes és en part repensar-se i mai ha estat de més fer-ho. A més, la memòria d'aquest curs marca també el final del mandat del rector Planell i l'inici del mandat de la redactora Fitó. Parlo en nom propi i del patronat, quan els asseguro que no hauríem trobat una millor persona per entomar els passats anys. Ni estic convençuda una candidata més adient pels anys que vindran. La UOC està d'enhorabona i ara que som en petit comitè, també val la pena congratular-se tant del procés regit pels principis de transparència, traçabilitat i rigorositat com del resultat final. Disposem d'un relat fidedigne d'allò fet, les memòries, d'un lideratge renovat amb una estratègia establerta i d'un equip de motivació i competència demostrada. Penso que no es pot demanar més. Davant, endavant, amb la videocàmera, amb la videomemòria, i moltes gràcies a tots. La UOC ha continuat ampliant el seu abast durant el curs 2022-2023, el 28è de la història de la universitat. Hem incorporat nous estudiants i hem arribat a una xifra històrica. Ja som més de 100.000 graduats i graduades. Els actes de graduació de Barcelona i Madrid han tornat a ser els moments més especials de l'any. Han estat seguits per streaming per més de 20.000 persones. Per la UOC, aquest és el moment més important de l'any. Hem incorporat dos nous graus, el de Ciència Política i de l'Administració i el de Sociologia. També hem obert un nou programa de doctorat, el de Dret, Política i Economia. A més a més, és el segon curs que oferim als màsters oberts, que cada estudiant pot dissenyar segons les seves necessitats. I hem avançat en l'aplicació de la nova aula Canvas, més intuïtiva i amb més potència audiovisual. Aquest curs ja l'han fet servir més de 6.000 estudiants. A més, disposa d'una nova aplicació mòbil molt ben valorada. Això ha passat el mateix curs en què la relació de la UOC amb l'estudiantat ha passat a ser 100% digital, un factor clau per a una universitat en què més de 10.000 estudiants viuen en zones rurals i més de 5.000 fora de l'estat espanyol. Així, la UOC aposta per un futur com el que va anticipar Wendy Hall en el seu discurs d'investidura com a doctora honoris causa per la UOC. The Internet's 50 years old next year and we've got to think about the next 50 years. And the future of the Internet and the future of the world with artificial intelligence are completely intertwined. We need interdisciplinary skills and expertise and those are two of the things that I see flourishing here at WOC. És per això que s'ha inaugurat el Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació de la UOC, 
y trabajan más de 600 personas para aportar soluciones en tres eixos. La prenentatge en línea, la salud digital y la sociedad xarxa. El Hub acull los Walk Labs, vuit laboratorios nuevos que ofrecen servicios en tecnologías de realidad virtual, neuroimatge y impresión 3D. Todo esto pasa en un edificio de 2.700 metros cuadrados al Campus Walk del 22 de Roba de Barcelona, que permite continuar apostando por la recerca. El ecosistema de innovación de la universidad cada año tiene una cita con la Spin Walk. En nombre del jurat, gracias por conocer vuestros proyectos. Hemos aprendido muchísimo. El proyecto ganador del jurat es el Agrodit. Ayudamos a los agricultores a ser más sostenibles por medio de un sistema de irrigación inteligente que les ayuda a medir y conocer cuánto y, qué, y en qué momento regar. Això nos conecta amb el món laboral, como demostra la cifra récord de participantes en la tercera fira virtual de ocupación, una de las más grandes de l'Estat. Apostem por la innovación, tal como va recordar el presidente de la Asociación de Universidades Europeas, Michael Murphy, a la lliçó inaugural. As an open university, uh, you are at the forefront of innovation in service to the 21st century society. Para hacerlo posible, la UOC compta con más de 7.000 docentes y gairebé 900 miembros de la equipo de gestión, compromesos con la función social de la universidad, la calidad del café, la transparencia y la rendición de cuentas. Así es la comunidad de la UOC, cada cop más diversa y activa en todas las xarxes sociales. Ahora la UOC es la universidad de la ciudadanía que trabaja, es la universidad que arriba a todo el territorio y es la universidad que aposta por la diversidad y la inclusión. Aquest ha estat el de recurs del rector Josep Anton Planell y hemos donat la bienvenida a la nueva rectora, Ángels Fito. Esta experiencia, podríamos decir, de más de dos décadas me ha permès entender, sobre todo en primera persona, cómo se expresa el compromiso en Clau Boc. Una nueva etapa que comienza con una tríada poderosa para garantir el futuro de la UOC, el proyecto, el equipo y el lideratge. Conseller, Presidenta de la Permanente del Patronat, diputados y diputadas, Presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i Patrona, Consell d'Estudiants, Consell Assessor, Rector Planell, Comunitat Universitària que esteu al campus i els que ens esteu seguint per les xarxes. Jo crec que si fem cas de la lliçó que ens ha donat la lliçó eh, inaugural d'avui i a més a més poguéssim abstreure'ns no, de, de certes notícies i del comportament de certs congèneres, podríem arribar a consensuar que la nuestra definición como especie va a ser encertada, homo sapiens, es decir, lo mínimo que piensa. Y eh? ahí a casa andaban, no, no, somos homo sapiens sapiens, los que piensan que pensamos, los que sabemos que sabemos, no? y eso encara es más, es más magnífico, pero ahora también más, más perilloso. La lliçó inaugural de hoy, desde el título, todas las intervenciones, la fantástica moderación y fins la última palabra, yo creo que lo exemplifica de manera brillante y, a més, a través de esta conversa desitjada que comentaba la Marina, no? on hem pogut, on s'ha pensat, s'ha repensat i entre que crec tots els que estem aquí hem pogut també pensar i repensar. Si el coneixement avança i també ha sortit avui, és precisament per aquesta capacitat que té doncs, de reavaluar, de recapacitar, de reconsiderar, de replantejar. I jo crec que és això, no? És a dir, què fem a l'acadèmia si no avançar a partir de reexaminar velles certeses, no? A la llum doncs, de nous esdeveniments, nous contextos, nous horitzons, noves variables. En el cas de la UOC, ja va incloure de, de sèrie, eh, des del seu origen, la reflexió sobre l'impacte que té la tecnologia tant des del punt de vista docent, no? Amb aquest model educatiu que permet estudiar sense, sense fronteres, de manera síncrona, no? i on es pretén que ens adaptem a les necessitats de l'estudiantat, com també des de la pròpia recerca, i crec que l'Andrés avui esmentava alguns dels àmbits, el e-learning, la ciència de dades, l'e-health, la propietat intel·lectual, les ciències socials, les humanitats, la interacció de la tecnologia amb tot això, i ara la irrupció de la intel·ligència artificial 
ens obliga, sense psicosi, però sí amb certa urgència, a repensar allò que fem i allò que fem i com ho fem. Aquestes preguntes que dèiem que són tan interessants de fer. A qui eduquem? Per què eduquem? En què eduquem? I per què ho fem? I no en el sentit de rendir-nos o abdicar o ignorar-ho o prohibir-ho, fins i tot, com s'ha comentat avui, sinó senzillament de pensar-ho millor. I en aquest sentit estic d'acord amb el que sortia avui de que cometríem un error enorme si atribuïm a un instrument com és, encara que sigui molt potent i la intel·ligència artificial ho és, doncs el caràcter de finalitat. Fa poques setmanes vaig tenir l'ocasió de participar en les Jornades Catalunya Futura a Poblet i allà un altre pensador, un altre humanista, en aquest cas el gironí Joan Manel del Pozo, subratllava també la importància d'utilitzar bé la intel·ligència artificial. I parlava, recordo, d'usar-la bé en dos sentits. El primer conjuga aquest pragmatisme, explotar la potencialitat de la tecnologia per assolir efectes d'interès per simplificar allò complex, per arribar on abans no era possible. Aquestes complementarietats positives, que crec que esmentava molt bé l'Andreas, aquests mons, aquests nou mons, aquestes complementarietats amb noves formes d'intel·ligència que també comentava la Marina. El segon ens parlava d'ètica, de principis, de valors, temes que també han sortit avui, d'allò que podríem dir que és humanament irrenunciable. I en paraules seves deia, preocupar-se d'aquest ús ètic no és jugar contra la recerca i el progrés de la intel·ligència artificial, sinó únicament vetllar per un altre principi d'interès general, que és la preservació de la dignitat humana i dels valors, drets i llibertats que se'n deriven. I en aquest doble repte, aquesta visió més pragmàtica i aquesta preocupació per l'ús ètic, jo crec que la universitat en general i la UOC en particular hi tenim molt a dir. Vaig llegir una vegada també, i la veritat és que no recordo l'autor, deia el futur del món és avui a les nostres aules, i d'aquí jo crec la importància de disposar d'estratègies que ens permetin i garanteixin aquest futur. El dels nostres estudiants, però també el del nostre professorat, els dels nostres investigadors i investigadores, els dels nostres equips de gestió, que tots ells puguin desenvolupar el seu potencial, acomplir aquestes il·lusions, desitjos, expectatives, i m'afegeixo aquesta idea d'equilibri, aquest equilibri tendencial que comentava la Marina i que em sembla molt interessant de tenir en compte quan projectem endavant. Just ara fa deu dies fèiem un coliseum, que dèiem, i aquí perfilàvem les línies estratègiques d'aquest nou mandat. Una estratègia de futur que en part de la meva responsabilitat directa passava per tres factors decisius a desencallar. En primer lloc, aquesta necessitat que dèiem compartida, i jo crec que la compartim el conjunt del sistema universitari i el sistema universitari català en particular, una necessitat compartida, deia, que passa per sincronitzar com evolucionem com a institucions amb la nostra funció social. Com ho fem, això? I dèiem, doncs, home, necessitem una combinació d'esforços que sàpiga alinear els diferents col·lectius universitaris envers aquest horitzó comú, que ha de ser un horitzó de contribució, que participi activament dels espais nacionals i internacionals de debat, aquest debat que avui hem propiciat i que crec que que n'estem francament molt mancats, i després que s'imposi aquesta idea d'auscultar i d'escoltar periòdicament el nostre entorn immediat per estar segurs que aquest horitzó comú és un horitzó d'equitat, de diversitat, que inclogui aquest equilibri entre el que pensa i el que decideix. En aquest sentit, també en la mateixa jornada de Poblet, jo explicava, i més com que anava de d'educació al llarg de la vida, doncs és un lloc on un s'hi sent especialment còmode, com des de la UOC aspirem a liderar aquesta integració de la intel·ligència artificial al servei de la formació al llarg de la vida. I dèiem, ens ha de permetre, sobretot, un millor acompanyament a un estudiantat que ho sabem, cada vegada és més divers, és més divers en perfil, en expectatives, en propòsits, en il·lusions, i per tant hem de prestar una atenció que necessàriament ha de passar per flexibilitzar la nostra oferta, per entendre com i per què i què vol aprendre l'estudiant i per apropar-lo a les seves realitats, siguin laborals, siguin personals, etc. Aquesta voluntat de transformació, i un cop després d'haver-ho pogut explicar i fora ja de la sessió, me la va resumir francament bé, és això que feu els filòsofs i les filòsofes també, l'Eulàlia Bosch en una metàfora que vaig considerar brillant, diu, ja he entès el que vols dir, em deia, diu, vosaltres voleu oferir les lletres de l'abecedari perquè cadascú es construeixi la seva paraula, i vaig dir, ostres, 
És a dir, aquests punts, no? I, i, i abans sortia i la presidenta de la Parment de Patronat ho deia, no? És a dir, oferim aquells punts perquè cadascú es construeixi doncs, aquell dibuix que, que té i que projecta. El segon gran repte, aquest ja és directament a la UOC, es resumeix en garantir la viabilitat, tot resolent, la nostra naturalesa jurídica i el nostre model de finançament, que ha de ser viable, ha de ser just i ha de ser proporcional a la missió que assumim. I aquí aprofito per fer un agraïment al conseller Nadal, amb qui crec que hem trobat doncs, la complicitat eh, necessària per avançar en aquests aspectes i poder mantenir aquesta aposta tossuda que tenim pel nostre mandat públic i aquesta voluntat també igual de ferma de fer-ho amb el màxim d'eficiència possible. El tercer desafiament, aquest ja mira molt walk and dins, no? perquè aquesta universitat que, que imaginem no? i que projectem, aquesta walk que volem, que dèiem l'altre dia, serà només factible si som capaços de desenvolupar, dèiem, un model de governança que sigui clar, funcional i actualitzat. Si apostem per la participació real de totes les veus, sensibilitats i experteses. Si perfeccionem allò existent actualment a partir del diàleg, com el que hem tingut avui, de l'assaig error i de la voluntat de millora contínua per ser agents actius d'aquest coneixement creatiu, co-creatiu, que aspirem doncs, doncs poder, poder també eh, liderar. I ens ho recordava fa pocs dies, i aquí tiro cap a casa, eh, i cito la nova Premi Nobel d'Economia, la Claudia Goldin, eh, que declarava que per damunt de tot ell era una professora. I afegia, eh, i algú em va fer arribar un vídeo que, que em va agradar molt, diu «Mai hagués pogut fer recerca sense fer docència. Quan ensenyo, em forço a confrontar que allò que penso és veritat tot explicant-ho als meus estudiants. I com que són ben intel·ligents, si no sabés de què estic parlant, segur que se n'adonarien». En altres paraules, la, si la universitat ha de tenir impacte social, aquest ha de venir necessàriament del transvasament, honest, fèrtil, i afegiria aquest disponible, desitjable i discutible doncs, de coneixement, en definitiva. Deia fa una estona que el futur del món és avui a les nostres aules. Doncs, canviant-ho, parafrasejant-ho una mica, estic convençuda que el futur de la UOC és aquí dins, és aquí dins, en aquesta sala i en els que ens segueixen a través de, de l'estreaming. Avui n'hem tingut una mostra eh, fantàstica en aquest diàleg entre la Marina Garcés i l'Andrea Scaltenbrunner, deliciosament moderat per la Sílvia Sibera, que no s'ha presentat doncs, la directora del nostre centre d'innovació a Nilern. Talent intern que com a universitat tenim la responsabilitat de promocionar, de cultivar, de desenvolupar, perquè si no seria impossible fer factible aquest mandat. I al final, en definitiva, tot el servei d'un nou marc, dèiem, un nou començament, una UOC sòlida, competitiva, orientada i informada. I no dic compromesa perquè aquest camí ja fa molt temps que el vam fer. Moltes gràcies i molt bon inici de curs. Gràcies. Bon dia. El, la lliçó inaugural és el moll de l'os de l'acte d'inauguració de curs. I ja sé que els aplaudiments diferits no tenen el mateix valor, però hem aplaudit el violoncel, però no hem aplaudit els conferenciants i la moderadora que subtilment ho ha conduït. Mentre es parlava l'Elena Guardans, li he preguntat a la rectora si era rectora magnífica. I m'ha dit, no ho diguis, és igual. Però si jo no li dic rectora magnífica, no li puc dir magnífica rectora. És a dir que rectora magnífica, magnífica rectora, presidenta de la permanent de la Fundació, president de l'Institut d'Estudis Catalans, rector Planell, secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya, diputades, diputats, comunitat universitària. Eh, aquesta és la vuitena intervenció que faig en una inauguració de curs. Me n'he saltat quatre, una per raons evidents, perquè li tocava al president de la Generalitat en la inauguració de sistema 
a Tarragona i altres per raons de força major. Però he volgut i m'ha agradat de participar en els actes d'inauguració de curs del conjunt del sistema universitari de Catalunya, que és un sistema potent, que és un sistema equilibrat, que és un sistema d'excel·lència, que és un sistema que té alguns problemes, que comentaré un moment, però que en el seu conjunt, en aquest equilibri difícil entre set universitats públiques i cinc de privades, tirant així a l'engròs, però en canvi set de públiques, dues d'híbrides i tres de privades pures sense ànim de lucre, que a més a més fan l'esforç d'entendre i d'integrar-se i de jugar pel sistema. De tal manera que totes dotze juntes configuren un univers del sistema universitari de Catalunya que és el que jo conceptuo, des de la responsabilitat que tinc, com d'excel·lència. Em mancança, segur, però d'excel·lència. Amb un compromís de futur molt clar. Amb un compromís de país molt clar. Responent a la Marina ha dit cinc nos de la universitat. No és, no és, no és, no és. Però ja ha acabat dient què és el que és. I ho ha vinculat a una paraula que és desig, afegim-hi passió, volem que la universitat, perquè no caigui com a fruita madura, que no deixi de ser simplement irrellevant, que és un risc evident, l'única manera és que jugui fort en aquest terreny de en el marc de les llibertats, en el marc d'uns models que cadascú defensa a la seva manera, hi hagi portes obertes al diàleg. Diàleg pel coneixement i en igualtat, no amb supeditació. Venim de fa uns quants segles de sistemes de transmissió de coneixement molt jerarquitzats i reproductius. I ara, naturalment, hem d'entrar en un terreny diferent en el que el diàleg en termes d'igualtat sense sotmetiment a cap tipus de poder imposat permeti fer avançar el coneixement crític. No cal que anem buscant per tot arreu les males companyies. N'hi ha prou amb que simplement entenguem i decidim què és el que ens fa créixer en aquest coneixement que necessitem. La rectora va tenir un inici també diferit en el temps entre el que va ser la proposta del patronat i la presa de possessió efectiva. I d'això en vam fer una mica de broma amb el rector Planell que se n'anava cada dia però que no se n'acabava d'anar mai simplement perquè diu, escolta, jo el dia que prengui possessió la nova rectora estaré encantat de plegar, però mentre no, què faig? I des que va prendre possessió la rectora Fitó, abans també amb el rector Planell, i amb això hi ha una clara línia de continuïtat, sense solució de continuïtat, hem estat treballant molt plegats en unes quantes qüestions. Una molt peremptòria, que no puc anunciar posant les campanes al vol que ja té solució, però si poc o molt m'han informat de la intervenció del Coliseum i del que hagi de passar en el futur més immediat, és evident que allò que ens vam trobar el dia de la inauguració del HAP, rector Planell, que és que hi havia un comitè d'empresa que plantejava algunes qüestions del desfase del professorat d'aquesta casa respecte a l'IPC, necessitava alguna intervenció de xoc, que ha costat, que encara no podem dir ja la tinc, però que la rectora sap que està molt a prop en una primera fase per aquest any, i que molt probablement, i espero que puguem tenir pressupost l'any que ve, 
i que això ens permeti repetir la mesura d'emergència que hem pres ara i que es materialitzarà en els propers dies en la continuïtat de l'any que ve. Si això és així, no puc pas dir que haurem satisfet plenament les demandes del professorat d'aquesta casa, però puc dir que haurem escurçat el gap que els separa del conjunt del sistema. És poc, però és un avenç que intenta ser una resposta a un problema que era punyent i que li volíem donar resposta. La segona qüestió, que és encara més complicada i que no vull defugir. La rectora ja ha fet un esment, però jo vull ser encara més explícit. Aquesta és una universitat que té uns patrons fundadors institucionals conceptuats de privats, tant privats com la Càmera de Comerç o l'Institut d'Estudis Catalans, posem per cas. No sé si podem dir ben bé privats, simplement són patrons no públics. En aquest sentit, Vic té uns patrons públics perquè tots els fundadors són ajuntaments, la UOC no és pública en aquest sentit perquè els seus patrons fundadors són una altra cosa. Ara, la UOC neix per voluntat del govern i neix amb una llei del govern. I des de l'any 95 fins ara, què espera el govern de la UOC i què vol el govern de la UOC, ja que per estricta línia de continuïtat institucional el govern que jo represento és el que succeeix aquell qui va impulsar la llei de creació de la UOC. Doncs vol la quadratura del cercle, clarament. I això topa a vegades amb la interpretació dels tècnics en àmbits diversos de la pròpia administració. Però vol que compleixi les funcions per la que va ser creada, adaptada als temps que corren l'any 2023 i tots els que han de venir, que ho faci per iniciativa pública, és a dir, políticament el govern de Catalunya vol que la UOC sigui una universitat de Catalunya, el servei de Catalunya i el servei de tot l'univers dels estudiants que hi acudeixen a rebre els seus estudis, i vol que ho sigui, la rectora parlava d'eficàcia i flexibilitat, vol dir que sigui una universitat frontissa, pública per la voluntat política de qui la impulsa i amb tots els components de privada per complir, fins a les últimes conseqüències, el seu objectiu. L'equilibri no és fàcil perquè a la que comencen a jugar les tecnicalitats sobre la definició, dèficit públic, sector públic, aportació pressupostària, elements patrimonials, ui. Però en el fons és feina del govern trobar l'encaix conceptual, filosòfic, si es vol així, jurídic, però finalment polític, que garanteixi amb contracte programa, amb finançament suficient, amb respecte pels marges que necessita, amb possibilitats per alhora mantenir preus públics, però alhora cobrar preus a qui sigui, que vingui d'on vingui, per acabar d'ajudar el pressupost d'aquesta casa, configurar un univers que li doni viabilitat i projecció responent als seus objectius fundacionals. Estem treballant amb això. No és fàcil, és una mica complicat, fins i tot, si voleu. Ara, políticament, el president de la Generalitat, jo mateix, la consellera d'Economia, tenim clar que hem d'aconseguir algun tipus de document final i uns estatuts renovats que fa set anys que estan als llims d'una direcció general, crec, eh, rector? Set anys doncs que trobi la via de sortir i aprovar-se. Quin és el tema? Que els patrons públics representants de la Generalitat no tenen majoria i els anglesos dirien so what? 
què passa? Si a més a més, en els documents que s'han vist fins ara, hi ha una clàusula que diu, i en qüestions no sé què, el vot dels representants de la Generalitat serà diriment. Doncs ja està. És com si tinguéssim una acció d'or i, per tant, no hi ha res a dir respecte a com ha de funcionar aquesta casa. Per tant, finalment, i acabo, en la política, les institucions a vegades equivoquen el seu camí i fan nosa. I jo soc dels que crec, i tinc ja una certa experiència política en diferents camps, local i autonòmic, i del govern de Catalunya, el millor que pot fer un govern és acompanyar, ajudar, facilitar, no posar pals a les rodes, fer que sigui possible allò que entre tots hem dit que volem que sigui. De manera que el que està molt clar és que el govern de Catalunya treballa perquè la VOC sigui el que entre tots, vosaltres i nosaltres, hem decidit que volem que sigui i fer-ho possible amb poca interferència del sector públic i amb màxim acompanyament del sector públic. Aquesta és la voluntat, aquest és el desig i espero que d'aquí a un any puguem celebrar-ho tots plegats. No sé si s'ha de dir, però en tot cas que tingueu un molt bon curs 23-24. Si vi izmi de 